ഹൃദയം തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ സന്തോഷത്തോടെ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാം സങ്കീർത്തന പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നീർച്ചാൽ തേടുന്ന മാൻപയുടെ പോലെ ദൈവമേ എൻ്റെ ഹൃദയം അങ്ങേ തേടുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിനായി ദാഹിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലെത്തി അവിടുത്തെ കാണാൻ കഴിയുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബൈബിളുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് വായിക്കുക നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉച്ചത്തി വായിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ്റെ വിഷയം കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി ചെല്ലണം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്ത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോവും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് തരുന്ന പ്രേരണ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പറയാനാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം അതിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ വശങ്ങളാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയമാണിത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഉച്ചത്തി വായിച്ചേ നീർച്ചാൽ തേടുന്ന മാൻപയുടെ പോലെ ദൈവമേ എൻ്റെ ഹൃദയം അങ്ങേ തേടുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിനായി ദാഹിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലെത്തി അങ്ങേ കാണാൻ കഴിയുക നീർച്ചാൽ തേടുന്ന മാൻപയുടെ പോലെ കർത്താവെ എൻ്റെ ഹൃദയം അങ്ങേക്കായി ദാഹിക്കുന്നു ദാഹം ദാഹം ശക്തമാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ദൈവസാന്നിധ്യം ശക്തമാവും അപ്പം നമുക്ക് ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ദൈവസാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് കാണും ആ സമയത്ത് ശക്തമായ ദാഹമുണ്ടാവട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കുറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം മതി പുറപ്പാട് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ മോശ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കരുത് അതൊരു അൾട്ടിമേറ്റമാണ് അതൊരന്ത്യശാസനമാണ് ദൈവത്തോട് ഒരു ദൈവഭക്തൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ മോശ പറയുകയാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കരുത് ദൈവം പറയുന്നത് ഞാനൊരു ദൂതനെ വിടാം എന്നാണ് മോശെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നീ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന ഈ ജനത്തെയും കൊണ്ട് നീ കാനാൻ നാട്ടിലേക്ക് പൊക്കൊള്ളുക നിനക്ക് മുമ്പേ ഞാനൊരു ദൂതനെ വിടാം മോശ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദൂതനെ വേണ്ട മാലാഖമാരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടില്ല വിശുദ്ധരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടില്ല നമുക്ക് കർത്താവ് വേണം കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വേണം എത്ര പേരെ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കനങ്ങൾ ഉയർത്ത് എത്ര പേരെ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൺവെൻഷൻ പന്തലിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ദാഹമാണ് കർത്താവെ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം വേണം കൈതാത്തിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം വേണം നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് മതി നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാമായി ആ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് വേണം കർത്താവിന് എനിക്ക് വേണം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം പറഞ്ഞത് അതാണ് നീർച്ചാൽ തേടുന്ന മാൻപയുടെ പോലെ കർത്താവെ എൻ്റെ ഹൃദയം അങ്ങേക്കായി ദാഹിക്കുകയാണ് ഈ ദാഹം ഈ പന്തല് മുഴുവൻ പടരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാ മക്കളിൽ ഈ ദാഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എനിക്ക് കർത്താവിനെ വേണം ധ്യാനങ്ങളായ ധ്യാനങ്ങളെല്ലാം കൂടി പ്രാർത്ഥനകളായ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ചൊല്ലി വർഷങ്ങളായിട്ട് വിശ്വാസം ജീവിക്കുന്നു എനിക്ക് കർത്താവ് ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ തല കൊണ്ട് മാത്രം അറിയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇന്നോളം ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ ചൂട് അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടാത്ത ഗതികെട്ട ഒരാത്മാവാണ് ഞാനെങ്കിൽ ദൈവമേ എനിക്ക് നീ ഉത്തരം തരണം എനിക്ക് അങ്ങയെ കൂടാതെ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് അങ്ങയെ വേണം അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം വേണം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലരുയാ ശക്തമായി ആ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ ദൈവഭക്തൻ ദാഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആറാം വാക്യം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ആറാം വാക്യം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ ആത്മാവ് വിഷാദം പൂണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എൻ്റെ ആത്മാവ് വിഷാദം പൂണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത സങ്കീർത്തനം പതിനാറ് പതിനൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ
ആനന്ദമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ ആത്മാവ് വിഷാദം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ജോർദാനിലും ഹെർമോണിലും മിസാർ മലയിലും ഞാൻ അങ്ങേ ഓർമ്മിക്കുന്നു ജോർദാനിലും ഹെർമോണിലും മിസാർ മലയിലും ഞാൻ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങേ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് അതായത് എല്ലായിടത്തും എവിടെ ചെന്നാലും ജോർദാനിൽ ചെന്നപ്പോൾ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന ഹെർമോണിൻ്റെ മലനിരകളിലൂടെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ പ്രദേശത്തും ചെല്ലുന്ന സമയത്തും എല്ലായിടത്തും ഞാൻ വീട്ടിലും ദേവാലയത്തിലും കൺവെൻഷൻ മന്ദലിലും എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്തും എല്ലാം കർത്താവെ ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു അങ്ങേ ഞാൻ ഓർത്തു അങ്ങേ അനുസ്മരിച്ചു അങ്ങയുടെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ ഇരമ്പൽ കൊണ്ട് ആഴം ആഴത്തെ വിളിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ദൈവാനുഭവം ആഴം ആഴത്തെ വിളിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ദൈവാനുഭവം ഒരിക്കൽ കിട്ടിയാൽ ഒരിക്കൽ സത്യസന്ധമായി ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ആഴം ആഴത്തെ വിളിക്കും ആഴം ഒന്നാമത്തെ ആഴം അത് ദൈവാത്മാവാണ് രണ്ടാമത്തെ ആഴം മനുഷ്യാത്മാവാണ് ദൈവാത്മാവ് എപ്പോഴും മനുഷ്യാത്മാവിനെ ആ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആഴം ആഴത്തെ വിളിക്കും ആഴം ആഴത്തെ വിളിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനുണ്ടാവും ആഴം ആഴത്തെ വിളിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദൈവാനുഭവം വേണം നമുക്ക് ചില കഥകളിൽ ചില അനുഭവങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ദൈവാനുഭവത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ദൈവാനുഭവം വേണം എത്ര നാൾ മറ്റുള്ളവർ തെളിച്ച വിളക്കിൽ ജീവിക്കും എത്ര നാൾ ധ്യാനങ്ങളിലും ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും അഭയം പ്രാപിക്കും ദൈവാനുഭവം വേണം എനിക്ക് കർത്താവെ നിന്നെ വേണം ഇത് നമ്മൾ ദാഹിക്കണം ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതിരം തുറന്ന് ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അങ്ങനെ നീർച്ചാൽ തേടുന്ന മാൻപയുടെ പോലെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ദാഹിക്കാം ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു അനുഭവം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു സംഭവം ആ സംഭവത്തിനകത്ത് ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ ചില മാതൃകകൾ കർത്താവിനെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ചില മാതൃകകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ചില പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വചന ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് നമുക്ക് ദൈവാനുഭവം കിട്ടണം എനിക്ക് കർത്താവിനെ കിട്ടണം എത്ര പേരെ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്ത് എനിക്ക് കർത്താവിനെ വേണം എനിക്ക് ഈശോ സത്യസന്ധമായ ഒരു അനുഭവം വേണം എനിക്ക് കുറച്ച് വൈകാരിക അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോരാ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ എനിക്ക് ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റണം രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി എത്ര തീഷ്ണതയോടെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് ഹാലലുയാ 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 പരിശുദ്ധാത്മാവേ കൺവെൻഷൻ പന്തലിൽ അങ്ങ് ഇറങ്ങി വന്ന് എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കണം അങ്ങ് സംസാരിക്കണം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാൻ സഹായിക്കണം അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വചനം തരണം അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി തരണം കർത്താവേ അങ്ങയുടെ കരബലം ഈ ആലയത്തിൽ പ്രകടമാവണം തുറന്ന് നമ്മൾ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം മുതൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം അധ്യായം വരെ ചില സംഭവങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യം മുതൽ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറാം വാക്യം വരെ ഇന്ന് നമുക്ക് ശക്തമായ ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരും നമുക്ക് വചനം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രകാശം വരൂ അതാണ് സങ്ക അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുൾ അഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കും അപ്പോൾ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുൾ അഴിച്ചാലേ പ്രകാശം വരൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വചനത്തിൻ്റെ ചുരുൾ അഴിയണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞങ്ങ് പോയാൽ പോരാ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വചനം വ്യാഖ്യാനിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഈ കൺവെൻഷൻ പന്തലിൽ വേറൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആ സാന്നിധ്യം നിറയാൻ ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുൾ അഴിയണം അതിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടാവണം ആ ബൈബിൾ നിങ്ങൾ തുറന്നു വെക്കണം ഞാൻ വായിക്കാൻ പറയുന്ന ഉച്ചത്തി വായിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ദൈവാനുഭവത്തിലേക്കുള്ളൊരു യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണോ സന്തോഷമാണോ ആണെങ്കിൽ ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം വായിക്കുന്നത് പതി
ഗിലയാദിലെ തിഷ്ബയിൽ നിന്നുള്ള ഏലിയ പ്രവാചകൻ ആഹാബിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് വരും കൊല്ലങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ മഴയോ മഞ്ഞോ പെയ്യില്ല ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് വരും കൊല്ലങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ മഴയോ മഞ്ഞോ പെയ്യില്ല ആരാണ് പറഞ്ഞത് ആരോടാണ് പറഞ്ഞത് ഗിലയാദിലെ തിഷ്ബയിൽ നിന്നുള്ള ഏലിയ പ്രവാചകൻ ആരോട് പറഞ്ഞു ആഹാബിനോട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗിലയാദിലെ തിഷ്ബയിൽ നിന്നുള്ള ഏലിയ പ്രവാചകൻ മറ്റൊരു അഡ്രസ്സും ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിലില്ല അപ്പനമ്മമാരുടെ പേരുകളില്ല ഊരും പേര് ഊരും കുലവും ഗോത്രവുമില്ല വേരുകളില്ല ബാല്യകൗമാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളില്ല ഗുരുവാണ് ആരാണെന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി അപ്രതീക്ഷിതമായി കയറി വരികയാണ് വരുന്നത് ആഹാബിൻ്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ് ആഹാബിൻ്റെ കൊട്ടാരം ആഹാബ് രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ നൊട്ടോറിയസായ ജസബൽ എന്ന സ്ത്രീ കുപ്രസിദ്ധ യഹോവയുടെ പ്രവാചകന്മാരെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊല്ലുന്ന ആ കലാപരിപാടിയിൽ കുപ്രസിദ്ധ ജസബൽ യഹോവെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെ പിന്തിരിപ്പിച്ച കുപ്രസിദ്ധയായ ജസബൽ ജസബലിൻ്റെ പ്രത്യേകത യഹോവെ ആരാധിക്കുന്നത് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാവാനുള്ള വഴിയാണെന്ന് ജനത്തെ വിശ്വസിപ്പിച്ച ജസബൽ ആ ജസബലാണ് ആഹാബിൻ്റെ ഭാര്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏലിയ വരുന്നത് ഏലിയ വരുന്നത് ദൈവജനത്തെ യഹോവയായ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കാനാണ് ദൈവാനുഭവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യയങ്ങളിൽ കാണുന്നത് കർത്താവ് ആ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരനുഭവം ഏലിയ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കും ദൈവം ഇറങ്ങി വരും അതിനാണ് ഏലിയ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏലിയായെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൈവം ഇറങ്ങി വരാൻ അദ്ദേഹം ചില മാതൃകകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേരുയാ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഗിലയാദിലെ തിഷ്ബയിൽ നിന്നുള്ള ഏലിയ പ്രവാചകൻ ആഹാബിനോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമാണ് ഇതൊരു ശബദമാണ് ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമാണ് വരും കൊല്ലങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ മഴയോ മഞ്ഞോ പെയ്യില്ല ഓർക്കാപ്പുറത്ത് നാടകവേദിയിലേക്ക് കയറി വന്നൊരു കഥാപാത്രം സാധാരണ നാടകങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് രംഗത്തപ്പോഴുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ആമുഖ സൂചനകൾ നൽകിയതിന് ശേഷമാണ് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ പലരും നാടകവേദിയിലേക്ക് നാടകത്തിന് അവരുടെ രംഗം അഭിനയിക്കാൻ അവർ കയറി വരുന്നത് നിങ്ങൾ നാടകം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സിനിമയാണെങ്കിലും അതിനകത്തൊക്കെ ഒരു കഥ ഇങ്ങനെ അൺഫോൾഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇതൾ വിരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു കഥാപാത്രം പുതിയതായി രംഗത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ രംഗത്തുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും ഡയലോഗുകൾ സംഭാഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞവരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ആ കഥാപാത്രം വരുന്നത് എന്നാൽ ചില നാടക വേദികളിൽ ചില നാടകങ്ങളിൽ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ കയറി വരും ഇവിടെ ഒരു നാടകം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാടക വേദിയിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇപ്പോൾ ഒരു കഥാപാത്രം കയറി വന്നാൽ കാണികൾ നനച്ചിരിക്കാത്തൊരു നേരത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു നേരത്ത് നൊടി നേരത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു കഥാപാത്രം ഇവിടേക്ക് കയറി വന്നാൽ അപ്പോൾ മുതൽ ഈ രംഗത്ത് സസ്പെൻസ് കൂടും പിന്നെ ആ നാടകത്തിൻ്റെ ടെൻഷൻ കൂടി അങ്ങനെയാണ് ആ നാടകത്തിൻ്റെ നാടക സങ്കേതങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇപ്പം ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നാടക വേദിയിലെ കഥാപാത്രം ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ ഈ ഈ നാടക വേദിയിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ അപ്പം മുതൽ ടെൻഷൻ ആവും പിന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആരാണിത് എന്താണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഈ രംഗത്തുള്ള വേഷം എന്താണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇങ്ങനെയാണ് ഏലിയ കയറി വരുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ദശാസന്ധിയിൽ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് നനച്ചിരിക്കാത്തൊരു നേരത്ത് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ വിളിക്കാത്തൊരു കഥാപാത്രം പോലെ ക്ഷണിക്കാതെ കയറി വന്നൊരു അതിഥിയെ പോലെ ഏലിയ പ്രവാചകൻ കയറി വന്നു 
ആഹാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു ആഹാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് പ്രജകൾ കിടുകിട വിറയ്ക്കുന്ന ക്രൂരനായ രാജാവാണിത് നേരെ നിന്ന് ഒരാളും ഒരു വാക്ക് പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത രാജാവാണിത് അത്രമേൽ ക്രൗര്യമായ ക്രൂരമായ മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത ദയയില്ലാത്ത കരുണയില്ലാത്ത ആർദ്രതയില്ലാത്ത ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമ ഒരു രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിർഭയനായി നിന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ആഹാബേ ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമാണേ വരും കൊല്ലങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ മഴയോ മഞ്ഞോ പെയ്യില്ല പെട്ടെന്ന് രംഗത്തു നിന്നും നിഷ്ക്രമിച്ചു രംഗം വിട്ടുപോയി ഇനി നമ്മൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം ആരാണ് ഏലിയ അറിയില്ല ആകെ കൂടി ഇത്ര അറിയൂ ഗിലയാദിലെ തിഷ്ബയിൽ നിന്നുള്ള ഏലിയ ഈ വരുന്ന ക്രിസ്മസിന് ഏലിയ ഒരു കാർഡിടണമായിരുന്നു അഡ്രസ് അറിയില്ല ഗിലയാദിലെ തിഷ്ബയിൽ നിന്നുള്ള ഏലിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറച്ചുകൂടെ ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടെ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം കിട്ടും ഒരു കാര്യം കിട്ടും ഇയാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇയാളുടെ സത്ത ഇയാളുടെ സ്വത്വം ഇയാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഇയാൾ ആരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഇയാളുടെ ആധാർ കാർഡ് അതിപ്പോ കിട്ടും ആ സെന്റൻസിനകത്ത് അതുണ്ട് ഏത് സെന്റൻസ് ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമാണ് കരുതിക്കൂട്ടിയ വാക്കുകളാണ് കാച്ചി കുറുക്കിയ വാക്കുകളാണ് ചുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ല പ്രവാചകന്മാർ അങ്ങനെ വെറും വാക്ക് പറയാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞതെല്ലാം കാച്ചി കുറുക്കിയ വാക്കുകളാണ് മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ പതിറ്റാണ്ടുകൾ വ്യാഴവട്ടങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി ദൈവസന്നിധിയിൽ അടയിരുന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ മന്ത്രവാക്യങ്ങളായിരുന്നു പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്കുകൾ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല ഒന്നും ചുമ്മാ വളവള പറയുന്നവരായിരുന്നില്ല പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞത് പതിറ്റാണ്ടുകളിലെ തപസ്യയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും മനനത്തിൻ്റെയും ധ്യാനത്തിൻ്റെയും ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെയും ദൈവസ്വരം കേട്ടതിൻ്റെയും വെളിപ്പെടുത്തലായിരുന്നു പ്രവചന വാക്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് കാച്ചിക്കുറുക്കി പറഞ്ഞു ആഹാബേ ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമാണേ വരും കൊല്ലങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ മഴയോ മഞ്ഞോ പെയ്യില്ല എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാണ് ദ ലോഡ് ദ ലോഡ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ബിഫോർ ഹൂസ് ഫേസ് ഐ സ്റ്റാൻഡ് ആരുടെ മുഖത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണോ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ആ ദൈവമാണേ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ മഴയോ മഞ്ഞോ പെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏലിയായുടെ ഐഡന്റിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ കൺമുമ്പിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മുഖത്തിന് മുമ്പിൽ ദൈവമല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല നമ്പർ വൺ ദൈവാനുഭവത്തിന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്പർ വൺ നമ്പർ വൺ ഐഡിയ മുഖത്തിന് മുമ്പിൽ ദൈവമല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല ഞാൻ സേവിക്കുന്നത് ആരെയുമല്ല ദൈവത്തെയാണ് ആഹാബെ എനിക്ക് നിന്നെ ഭയമില്ല പ്രവാചകന്മാരെ നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും കൂടി കുരുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ ചോര വീഴിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്ത പങ്കിലമാണ് നിന്റെയും നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കരങ്ങൾ പക്ഷെ എനിക്ക് പേടിയില്ല കാരണം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിലാണ് തൃതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലോ ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമാണ് അതാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അർത്ഥം അത് പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കും ഏക ദൈവവിശ്വാസികളായിരുന്നു യഹൂദന്മാർ ദൈവം പത്ത് കൽപ്പനകൾ കൊടുത്തു പത്ത് കൽപ്പനകൾ കൊടുത്തതിലെ ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ഇസ്രായേലെ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാണ് യഹോവയാണ് ദൈവം ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാവരുത് ദൈവത്തിന് ഒരു ജനതയെ രക്ഷിച്ചെടുത്തൊരു മരുഭൂമിയുടെ ഉഷ്ണച്ചൂടിലൂടെ നടത്തി കാനാന്റെ വസന്തകാലത്തേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് 
ദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം ഉണ്ടാവരുത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ദൈവാനുഭവം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അഞ്ചാമത്തെ പത്താമത്തെ ഇരുപതാമത്തെ സ്ഥാനമല്ല ഗോഡ് ഹാസ് ടു ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി പ്ലേസ് ഗോഡ് ഹാസ് ടു ബി ഗിവൺ ദ ഫേസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഫേസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം അങ്ങനെ നീ കൊടുത്തു ദൈവാനുഭവം നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം ആകാബ് ഇത് തെറ്റിച്ചാളാണ് ആകാബ് എന്തെന്ന് അറിയാമോ ജസബൽ രാജ്ഞി ആഹാബിനോട് പറഞ്ഞു മഴ പെയ്ക്കുന്നത് ബാൽദേവനാണ് മഞ്ഞ് പെയ്ക്കുന്നത് അക്ഷേരാ ദേവിയാണ് അതുകൊണ്ട് യഹോവെ ആരാധിക്കരുത് യഹോവയുടെ പ്രവാചകന്മാരെ വേട്ടയാടണം യഹോവയുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ബലിപീഠങ്ങൾ തകർക്കണം അങ്ങനെ സമറിയ ഇസ്രായേലിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു സമറിയ ഇസ്രായേലിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ സമറിയായിൽ അഷേരാ ദേവിക്ക് പ്രതിഷ്ഠ ബാൽദേവന് ക്ഷേത്രം ബാൽദേവന് ഒരു ദേവാലയം അഷേരാ ദേവിക്ക് വേറൊരു ദേവാലയം ഇങ്ങനെ അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആഹാബ് ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറ്റി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റ് പലതിനെയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഒന്നാമത് അയാൾ തൻ്റെ ഭാര്യയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഭാര്യ വഴി അയാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ചില ചില ബോധ്യങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പണത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു സ്ഥാനത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു രാജകീയ മഹിമകളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു അയാൾ അയാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എവിടെ നിന്നോ വന്നു കയറിയ കുറച്ച് വിശ്വാസങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ ഒന്നാം പ്രമാണം തെറ്റിച്ചു ഒന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് യാഹാബ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു തിന്മ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനാറ് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം വായിച്ചേ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനാറ് മുപ്പത്തിനാല് അവൻ്റെ കാലത്ത് ബഥേലിലെ ഹിയൽ ജെറീക്കോ പണിയിച്ചു നൂനിൻ്റെ മകൻ ജോഷുവ വഴി കർത്താവ് അരളി ചെയ്തതുപോലെ നഗരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ അവന് മൂത്ത മകൻ അബിറാമും കവാടം നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ ഇളയ മകൻ സെഹൂബും നഷ്ടപ്പെട്ടു അതായത് ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ കുറിച്ച് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് കേട്ടാൽ മതി ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ ജെറീക്കോ കോട്ട തകർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ജെറീക്കോയുടെ ചുറ്റും പതിമൂന്ന് തവണ പുരോഹിതന്മാരും ജനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആർത്തട്ടകസിച്ച് ആരാധിച്ചു കൊണ്ട് ചുറ്റി നടക്കുമ്പോൾ വാഗ്ദാന പേടകത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നൊരു ജനത ജെറീക്കോ കോട്ടയുടെ ചുറ്റും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്നാമത്തെ തവണ അവർ ആർത്തിരമ്പി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കോട്ടയിടിഞ്ഞ് തകർന്ന് താഴെ വീണു ഇസ്രായേൽ ജനം ജെറീക്കോയുടെ അകത്ത് പ്രവേശിച്ചു ജെറീക്കോ കോട്ട അവർ കീഴടക്കി ജെറീക്കോ എന്ന പട്ടണം അവർ കീഴടക്കി കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം ജോഷുവയിലൂടെ അരളി ചെയ്തു ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ജെറീക്കോയുടെ മതിൽ പുതുക്കി പണിയരുത് ജെറീക്കോയുടെ നഗരകവാടങ്ങൾ നിങ്ങൾ പുതുക്കി പണിയാൻ പാടില്ല എന്ന് ദൈവം ഒരു കൽപ്പന കൊടുത്തു അതാണ് ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൽപ്പന എന്തോ ആവട്ടെ കൽപ്പന ഇതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ജെറീക്കോ പുതുക്കി പണിഞ്ഞാൽ നഗരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമിടുമ്പോൾ ആ അടിസ്ഥാനമിടുന്നവന് മൂത്ത മകൻ നഷ്ടപ്പെടും അതിൻ്റെ കവാടം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആ കവാടം നിർമ്മിക്കുന്നവൻ്റെ ഇളയ മകൻ നഷ്ടപ്പെടും ഇത് ഒരു ദൈവകൽപ്പനയായിരുന്നു ആ ജനതയ്ക്ക് എല്ലാ കാലത്തേക്കും ബാധകമായ കൽപ്പനയല്ല പക്ഷേ ആ ഇസ്രായേൽ എന്ന ജനത കാലാ നാട്ടിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു ജെറീക്കോ എന്ന ഈ ദേശം ഇനി പുതുക്കി പണിയാൻ പാടില്ല ആഹാബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ആഹാബ് ഹിയേൽ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു എന്താണ് അയാളുടെ പേര് ഹിയേൽ ഹിയേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ആഹാബ് അയാളെ വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ജെറീക്കോ പുതുക്കിപ്പണി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭാര്യയുടെ പ്രേരണയാണ് ദൈവകൽപ്പനയെ മാനിച്ചില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ധിക്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ടത് അത് കേമത്തരാണെന്ന് വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവവചനം ലംഘിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവവചനം ലംഘിച്ചിട്ട് അത് മിടുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാമോ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പലത് കഴിഞ്ഞു ജോഷുവ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ജോഷുവ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹിയേൽ നഗരത്തിനടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ മൂത്ത മകൻ അബിറാമും കവാടം നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ ഇളയ മകൻ സെഹൂബും നഷ്ടപ്പെട്
ദൈവ കൽപ്പനകൾ ലംഘിച്ച പ്രമാണം തെറ്റിച്ച ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഈ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്കാണ് ഏലിയ എത്തുന്നത് ഏലിയ എത്തിയിട്ട് ഏലിയ പറയുന്നത് ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമാണേ പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ആഹാബെ നീ സേവിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തെ അല്ല നീ സേവിക്കുന്നത് നിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് നീ സേവിക്കുന്നത് നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആരോ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് തന്ന ബോധ്യങ്ങളെയാണ് നീ പാലിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയല്ല നിനക്ക് പ്രമാണം ദൈവവചന അല്ല നിന്റെ മുമ്പിൽ നീ മാന്യത കൽപ്പിച്ചത് ദൈവവിശ്വാസത്തിനല്ല ദൈവകൽപ്പനയ്ക്കല്ല എന്നാൽ ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ വരും കൊല്ലങ്ങളിൽ മഴയോ മഞ്ഞോ പെയ്യില്ല കാരണം നീ പറഞ്ഞു മഴ പെയ്ക്കുന്നത് ബാൽദേവൻ നീ പറഞ്ഞു മഞ്ഞ് പെയ്ക്കുന്നത് അഷേരാ ദേവി നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ നീ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചില്ലേ ദ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ സേവിക്കുന്ന യഹോവയായ ദൈവമാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ മഴയോ മഞ്ഞോ പെയ്യില്ല ആകാബിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഏലിയ അവിടെ നിന്ന് ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോവുകയാണ് ഏലിയ അവിടെ ദൈവം പറയുന്നു പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പൊക്കോളുക ഏലിയ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ജോർദാന് കിഴക്ക് കെറീത്ത് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു അരുവിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് താമസിക്കാൻ ഏലിയായോട് ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടു അരുവിയുടെ പേരെന്താണ് എന്താണ് കെറീച്ചോ കെറീക്കരുത് എന്താണ് കെറീത്ത് 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 അരുവിയുടെ തീരത്ത് പോയി താമസിക്കാൻ ഏലിയായോട് ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടു ദൈവം പറയുകയാണ് കെറീത്ത് അരുവിക്ക് സമീപം ഒളിച്ച് താമസിച്ചോളുക നിനക്ക് അരുവിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാം ഭക്ഷണം തരുന്നതിന് കാക്കകളോട് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം അരുവിയിൽ നിന്ന് കുടിക്കാം ആഹാരമോ ആഹാരം രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും കാക്ക കൊണ്ടുവരും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഉച്ചയ്ക്ക് ഉപവാസമാണ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും കാക്ക അപ്പം കൊണ്ടുവരും കാക്ക ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജോർദാന് കിഴക്കുള്ള കെറിയത്ത് നിർച്ചാലിനരികെ ഏലിയ ചെന്ന് താമസിച്ചു കാക്കകൾ കാലത്തും വൈകിട്ടും അവൻ അപ്പവും മാംസവും കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇറച്ചിയുണ്ട് അരുവിയിൽ നിന്ന് അവൻ വെള്ളം കുടിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദൈവവചനം പാലിക്കാൻ ഒരാൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ദൈവാനുഭവത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ ദൈവവചനം പാലിക്കാൻ ഒരാൾ തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നീട് അവൻ അപ്പം കൊടുക്കണ്ട വെള്ളം കൊടുക്കണ്ട അവൻ്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണ്ട അവൻ്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ട ബാധ്യത ആരുടെ വചനമാണോ അവനനുസരിച്ചത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഇത് വിശ്വസിക്കണം ദൈവവചനം പാലിക്കാൻ നീ പരിശ്രമിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് നീ വില കൊടുത്താൽ ദൈവത്തെ മാനിക്കാൻ നീ തയ്യാറായാൽ ദേശമേ കേട്ടുകൊള്ളുക നിന്നെ പുലർത്തേണ്ട ബാധ്യത ആ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലിയ ആ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് നിന്നെ പുലർത്തേണ്ട ബാധ്യത നിന്റെ വഴി തുറക്കേണ്ട ബാധ്യത നിനക്ക് അന്നം തരേണ്ട ബാധ്യത നിന്റെ ജീവസന്ധാരണത്തിൻ്റെ വഴി തുറക്കേണ്ട ബാധ്യത ആ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ദൈവവചനം പാലിച്ചാൽ നമ്മൾ നിരാശരാവില്ല പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആരാണ് ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഭഗ്നാശരായത് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രഭാഷകൻ രണ്ട് പത്ത് പ്രഭാഷകൻ രണ്ട് പത്ത് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് വായിക്കാമെങ്കിൽ വായിക്കല്ലേ എന്നെ കേൾക്ക് പ്രഭാഷകൻ രണ്ട് പത്ത് കഴിഞ്ഞ തലമുറകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുവൻ കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ആരാണ് ഭഗ്നാശരായത് കർത്താവിൻ്റെ ഭക്തരിൽ ആരാണ് പരിത്യക്തനായത് അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആരാണ് അവഗണിക്കപ്പെട്ടത് എന്നോട് വായിക്കാം കഴിഞ്ഞ തലമുറകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുവൻ അപ്പൻ അപ്പൂപ്പന്മാരെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം പോയ കാലത്തെ ഒരു തലമുറയെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം മുള്ളും മരടും മൂർഖനും നിറഞ്ഞ വഴികളിൽ തണുത്ത് വിറങ്ങലിച്ച പ്രഭാതങ്ങളിൽ മലേറിയ കോളര വസൂരിയൊക്കെ വേട്ടയാടിയ പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിച്ച പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമായി കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടും വന്യമൃഗങ്ങളോടും മല്ലടിച്ച് ജീവിക്കാൻ പാടുപെട്ടൊരു പോയ കാലത്തിൻ്റെ തിരുശേഷിപ്പുകളെ ഓർത്തെടുക്കണം കഴിഞ്ഞ കാല തലമുറ അപ്പൻ അപ്പൂപ്പൻ അപ്പൂപ്പന്മാരെ ഓർക്കണം ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ആരാണ് ഭഗ്നാശരായത് 
അവിടുത്തെ വെളിച്ചപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആരാണ് പരിത്യക്തരായത് അവിടുത്തെ വെളിച്ചപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആരാണ് അവഗണിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവത്തെ വെളിച്ചപേക്ഷിച്ചാൽ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ദൈവം നമ്മളെ പോലെ അല്ല കേട്ടോ മക്കളെ ദൈവം നമ്മളെ പോലല്ല ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് പാലിക്കാൻ ദൈവം ബാധ്യസ്ഥനാണ് അതാണ് ജെറമിയായോട് ദൈവം ചോദിക്കും ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം ചോദിക്കും ജെറമിയ നീ എന്ത് കാണുന്നു ജെറമിയ പ്രവാചകനോട് ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം ജെറമിയ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ജെറമിയ നീ എന്ത് കാണുന്നു ജാഗ്രതാ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ശാഖ ജാഗ്രതാ വൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബദാം മരം ബദാം മരത്തിന്റെ ജാഗ്രതാ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ശാഖ അപ്പോൾ കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു നീ കണ്ടത് ശരിയാണ് എന്റെ വചനം നിവർത്തിയാക്കാൻ ഞാൻ ജാഗ്രതയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ വചനം നിവർത്തിയാക്കാൻ ഞാൻ ജാഗ്രതയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം പൂർത്തിയാക്കാൻ ദൈവം കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒരു വ്യക്തി പാലിച്ചാൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ദൈവം കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് ഒത്തിരി പോകാനുണ്ട് വചനം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവാം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ കെറിയത്ത് അരുവിയുടെ തീരത്ത് ആര് പോയി താമസിച്ചു ഏലിയ ആരപ്പം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു കാക്കകൾ എപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും മഴ പെയ്യായികയാൽ അടുത്ത വാക്യം അരുവി വറ്റി കാക്കകൾ വരാതെയായി ആ അത് കുഴപ്പമാണല്ലോ കർത്താവെ അത് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിനെതിരാണല്ലോ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ ആശയത്തിനെതിരാണല്ലോ അത് അരുവി വറ്റി കാക്ക വരാതായി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ഏലിയായിലൂടെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവം ഏലിയായിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരാശയമാണ് ഒരാശയം അതായത് ഏക സത്യ ദൈവമായ ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കാവൂ വേറെ ആരെയും ആശ്രയിക്കരുത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഊവോ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ഏലിയായിലൂടെ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യം അതാണ് ദൈവാനുഭവത്തിന്റെ നമ്പർ വൺ കണ്ടീഷൻ ക്രൈറ്റീരിയൻ മാനദണ്ഡം ദൈവത്തെ മാത്രേ കാണാവൂ ദൈവത്തെ മാത്രേ നോക്കാവൂ വേറെ ആരെയും നോക്കരുത് ഇത് പഠിപ്പിക്കാനും പറയാനുമാണ് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം അതിന് ഇവനെ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഒരുക്കി രൂപപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ ആക്കിയതാണ് ഏലിയായ അതാ ബാക്കി ഭൂതകാലം ഒന്നും പറയാത്തത് ഭൂതകാലം പറഞ്ഞാൽ തോരാത്ത കണ്ണുനീരുമായി നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ അടിച്ചും അടിച്ചും തകർത്തും നല്ല ഷെയ്പ്പാക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന് ഏലിയായിലൂടെ പറയാൻ ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ യഹോവയായ ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കാവൂ ആ ദൈവം പറഞ്ഞു പോടാ കെറിത്ത് തോട്ടിലോട്ട് പോടാ പോയി അവിടുന്ന് വെള്ളം കുടിക്കടാ കുടിച്ചു കാക്ക അപ്പം കൊണ്ടുവരൂടാ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് എന്നാ സംഭവിച്ചെന്നറിയാവോ ഇനി എന്നെ നോക്കൂ എന്നാ സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാ ഏലിയായിക്ക് സംഭവിച്ചത് അരുവിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അരുവിയിലേക്ക് നോക്കാൻ തുടങ്ങി കാക്കകൾ അപ്പം കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ കാക്ക വരുന്ന ദിശയിലേക്ക് നോക്കാൻ തുടങ്ങി അരുവിയിലേക്ക് നോട്ടം കാക്കയിലേക്ക് നോട്ടം അരുവിയിലേക്ക് നോട്ടം കാക്കയിലേക്ക് നോട്ടം അരുവിയിലേക്കും കാക്കയിലേക്കും നോക്കിയപ്പോ നോക്കേണ്ടവനെ നോക്കാതായപ്പോ അരുവി വറ്റി കാക്ക വരാതായി ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നോട്ടം മാറിയാൽ അരുവി വറ്റും കാക്ക വരാതാവും ദൈവത്തെ മാത്രേ നമ്പാവൂ അത് പറയാനും പഠിപ്പിക്കാനുമാണ് ഈ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം അന്നേരാണ് അവൻ കാക്കയെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കാക്ക വന്നില്ലല്ലോ ഒന്ന് കാക്ക വരുത്തില്ലടാ ഇനി ദൈവത്തെ മാത്രേ നോക്കാവൂ അരുവിയിലേക്ക് നോട്ടം കേന്ദ്രീകരിച്ചപ്പോ കാക്കകളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് കാത്തിരുന്നപ്പോ അരുവി പറ്റി കാക്ക വരാതായി അപ്പൊ വീണ്ടും നോട്ടം കർത്താവിലേക്ക് ചില അടികൾ കിട്ടുന്ന എന്തിനാ നമുക്ക് നോട്ടം കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറക്റ്റായിട്ട് കർത്താവിനെ നോക്കാനാണ് ചില അടി കിട്ടുന്നത് നല്ലതാത് അന്നേരം നമ്മുടെ നോട്ടം കറക്റ്റായി അതാണ് സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത് ദുരിതങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപകാരമായി ഞാൻ അങ്ങയുടെ നിയമം പഠിച്ചല്ലോ ദുരിതങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപകാരമായി ഞാൻ അങ്ങയുടെ നിയമങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചു ദുരിതം എനിക്ക് ഉപകാരമായി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അങ്ങനെ കെറിയത്ത് അരുവി വറ്റി വരണ്ടപ്പോ നോട്ടം ഏലിയ ദൈവത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സമർപ്പിച്ചപ്പോ ദൈവം ഏലിയായിട്ട് പറഞ്ഞു ഭാരപ്പെടണ്ട തോട്ടിലെ വെള്ളം വറ്റിയാലും കാക്ക വരാതായാലും 
ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ കരങ്ങൾ പിൻവലിക്കപ്പെടില്ല നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരാൻ സെറേഫാത്തിലെ സീതോനിലെ സെറത്തായിലെ വിധവയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊക്കോ വഴികൾ മാറും വഴിയൊരുക്കുന്നവൻ മാറില്ല വഴികൾ മാറും വഴി വെട്ടുന്നവൻ മാറില്ല വഴികൾ മാറും വഴിയൊരുക്കുന്നവൻ മാറില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കർത്താവിനെ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ ദർശിക്കുന്നു കർത്താവിനെ മാത്രം ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ ദർശിക്കുന്നു ഞാൻ കുലുങ്ങില്ല വഴി മാറും വരുന്ന രീതി മാറും കൊണ്ടുവരുന്ന ആള് മാറും പക്ഷെ കർത്താവ് മാറില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അങ്ങനെ സീതോനിലെ സറപ്തായിലെ വിധവയുടെ അടുത്തേക്ക് ഏലിയ പോവുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ക്യാമറ സറപ്തായിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് അടുത്ത സീൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട അമ്മ ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ രണ്ടുപേരും കൂടി വിറക് വിറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു പറമ്പിൽ പോയി കാട്ടിപ്പോയി വിറക് വിറക്കി അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഭക്ഷിക്കുന്ന രീതി അങ്ങനെ വിറക് വിറക്കാൻ വരുന്ന സ്ത്രീകൾ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നവർ അതൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ രീതിയാണ് ഏലിയ കാണുകയാണ് ഒരു ചേച്ചി ഒരു കൊച്ചു ചെറുക്കനെയും കൊണ്ട് ഒരു പയ്യനെയും കൊണ്ട് വിറക് വിറക്കുകയാണ് ഏലിയ ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെത്തു നോക്കണ സത്യത്തിൽ ഗതി കെട്ട് യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് പ്രവാചകന്റെ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാണം കെട്ട ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് ഏലിയ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സഹോദരി കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കുടിക്കാൻ തരുമോ ബൈബിളിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വേറൊരു പുരുഷൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയോട് ഇങ്ങനെ കുടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരാ ഈശോ ആരോട് ആ അത് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് അതൊരു സംഭാഷണം തുടങ്ങാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഏലിയായിക്കിനി വരും കാലങ്ങളിൽ ഈ വീട്ടിലാണ് അഭയം അങ്ങനെ ഒരു സംഭാഷണം ആരംഭിക്കണം അപ്പൊ പറഞ്ഞു സഹോദരി പെങ്ങളെ കുറച്ച് വെള്ളം തരുമോ ചോദിച്ചു കുടിക്കാൻ അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ വെള്ളമെടുക്കാനായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏലിയ പറഞ്ഞു പെങ്ങളെ രണ്ട് അപ്പൂടെ എടുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് ആദ്യം പതുക്കെ കൈയ്യെ പിടിച്ച് കയറും പിന്നെ ആ കഴുത്തിന് പിടിക്കുന്നു അതങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഏതായാലും ചേച്ചി വെള്ളം എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അയ്യോ പെങ്ങളെ എന്നാ സാറേ രണ്ട് ദോശയോടെ കൊണ്ടുവരണേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ തിരിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ വെള്ളം എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ ആകെ കൂടി രണ്ടിടം കഴി മാവ് വീട്ടിലുണ്ട് ഈ ചുള്ളിക്കമ്പ് പറക്കുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ കൊച്ചും കൂടി അവശേഷിക്കുന്ന മാവും വറ്റി വരണ്ടു പോകാനിടയുള്ള ആ ഭരണിയിലെ എണ്ണയും അതുപയോഗിച്ച് ഒടുവിലത്തെ അപ്പം ചുട്ടിട്ട് അവസാനത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനാണ് മരിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം അങ്ങനെ മരിക്കാനായി വിറക് പറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവസാനമായി രണ്ടപ്പം ചുട്ട് തിന്ന് മരിക്കാൻ ഒരുമ്പെടുമ്പോഴാണ് വെള്ളം ചോദിച്ചത് മര്യാദ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ അപ്പം തരാൻ പറയുകയാണ് അപ്പം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സാറേ ഞങ്ങൾ ഈ മരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എലിയായിക്ക് ഒരു മെസ്സേജേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ മെസ്സേജ് എന്താണ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആ ദൈവത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക വേറെ ആരും നോക്കരുത് അതുകൊണ്ട് സെറത്തായിലെ വിധവയോട് ഏലിയ പറഞ്ഞു സഹോദരി സഹോദരിക്ക് ഇപ്പോൾ പട്ടിണിയാണ് പട്ടിണിയും പരിവട്ടവും ദാരിദ്ര്യവും വറുതയും വേദനയും ദുഃഖവും ഇല്ലായ്മയും കഷ്ടപ്പാടും തല്ലേ അവസ്ഥ അതെ സാറേ ഇത് വന്ന എങ്ങനെയാന്നറിയാമോ ഇത് വന്നത് ഒന്നാമത് വെക്കേണ്ടതിന് അഞ്ചാമത് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നത് അഞ്ചാമത് ഇരിക്കേണ്ടതിന് ഒന്നാമത് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പ്രാക്ടീസ് തരാം ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ഈ ജീവിത പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഒരു പരിശീലനം തരാം എങ്ങനെയാന്നറിയാമോ ഒന്നാമത് വെക്കേണ്ടതിന് ഒന്നാമത് വെക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം പോയി അപ്പം ഉണ്ടാക്ക് എന്നിട്ട് ആദ്യത്തേത് ദൈവ മനുഷ്യന് കൊടുക്ക് എന്നിട്ട് നീ ഭക്ഷിക്ക അതാണ് അതിൻ്റെ രീതി ഈ ദാരിദ്ര്യം വന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അതാണ് ഈ പ്രവാചകം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇയാൾക്കൊപ്പം വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇയാൾ പട്ടിണി കിടന്ന് നല്ല ശീലമുള്ള ആളാണ് ഈ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ദാരിദ്ര്യ ബാധിതമായ ദുരിതം കയറി മേയുന
ഈ ദുരിതം വരാൻ കാരണം എന്താ ദുരിതം വന്നതിൻ്റെ കാരണം ഒന്നാമത് വെക്കേണ്ട ദൈവത്തെ ഒമ്പതാമത് വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഏലിയ പറയുകയാണ് അപ്പം ചുട്ടു എന്നിട്ട് നീയും മോനും അല്ല തിന്നേണ്ടത് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് അതിലെ ഒരപ്പം എനിക്ക് തരിക എന്നിട്ട് നീ ഭക്ഷിച്ചോളുക യു റിവേഴ്സ് ദ ഓർഡർ യു റിവേഴ്സ് ദ പ്രയോറിറ്റി മുൻഗണനാ ക്രമത്തെ നീ ഒന്ന് തിരിച്ചു വെക്ക് തിരിച്ചു വെക്ക് തിരിച്ചു വെക്ക് കേൾക്കാനായി പറയുന്നത് കേട്ടോ മുൻഗണനാ ക്രമത്തെ തിരിച്ചു വെക്ക് ഈ കടം മാറും ഈ ദാരിദ്ര്യം മാറും ഈ പച്ച പട്ടിണി ഉണ്ടല്ലോ താണ്ഡവ നൃത്തമാടുന്ന ഈ പച്ച പട്ടിണി അത് മാറാൻ ഒരു വഴിയുള്ളൂ ഓരൊറ്റ വഴി ദൈവത്തെ ഒമ്പതാമതിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ പിടിച്ച് ഒന്നാമത് കൊണ്ടുവെക്ക് നിന്റെ സകല ദുരിതവും മാറും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലു എന്താണ് തെളിവ് തെളിവ് ഞാൻ തരാം നാല് കൊല്ലം ആദിവാസി കൊള്ളലിലായിരുന്നു നാല് കൊല്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം തെളിവ് പത്താമത് ഇരുപതാമതും മുപ്പതാമതും നൂറാമതും കൊണ്ട് വെച്ച ദൈവത്തെ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നാമത് കൊണ്ട് വെക്കും ഒന്നാമത് സകലതും മാറും വീടില്ലാത്തവന് വീട് ജോലിയില്ലാത്തവന് ജോലി കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ദാമ്പത്യത്തിൽ സ്വസ്ഥത തലമുറയ്ക്ക് അനുഗ്രഹം കെട്ടഴിയുന്ന തടസ്സം മാറുന്ന പ്രതിബന്ധത്തിൻ്റെ കെട്ടഴിയുന്ന ദുരിതത്തിൻ്റെ തീരാ ശാപത്തിൻ്റെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞ് അപ്പാടെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് ഞെരുക്കുന്ന കയറുണ്ടല്ലോ അത് പൊട്ടി മാറാൻ ഒമ്പതാമത് വെച്ച ദൈവത്തെ ഒന്നാമത് കൊണ്ടുവെക്ക് ഒന്നാമത് ചെത്തി പറ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ചേച്ചിയോട് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു പൊന്നുവങ്ങളെ ഈ ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ മാറുമ്പോളെ മാറുപടി മാറാൻ എന്ന വഴി മാറാൻ നീ അപ്പം ചുട്ടിട്ട് ഒന്നിങ്ങ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സഹോദരന്മാരെ പോലെ താലിയും മലയെല്ലാം പറിച്ച് ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ലത് ഇതൊക്കെ അന്തസ്സുള്ള പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു അന്തസ്സുള്ള പ്രവാചകന്മാർ മാന്യതയും മര്യാദയും സംസ്കാരമുള്ള പ്രവാചകന്മാർ അല്ലാതെ കാണുന്നിടത്തെല്ലാം കൈ നീട്ടി നിൽക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരൊന്നും ആയിരുന്നില്ലത് നല്ല പ്രവാചകനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് നിന്റെ അപ്പം വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല നീ കൊണ്ടുവരുന്ന ഉണക്കയപ്പം തിന്നിട്ട് എനിക്ക് സമാധിയാവാനൊന്നുമല്ല മറിച്ച് നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം മാറാൻ പൊന്നു വെങ്ങളെ ആദ്യം കൊടുക്ക് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് കൊടുക്ക് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് കൊടുക്ക് നിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് മെസ്സേജ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ദൈവാനുഭവം വേണ്ടേ വേണോ അന്ന എഴുന്നേര് ദൈവാനുഭവം കർത്താവ് തരും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്താൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെ അന്നത് ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് കൊടുത്താൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വരും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വരില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ജീവിത വ്യഗ്രത സുഖലോലുപത മദ്യാസക്തി ജീവിത വ്യഗ്രത ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യർ മനുഷ്യർ പ്രധാനം നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ പ്രധാനം സ്ഥാനം പ്രധാനം പദവി പ്രധാനം പണം പ്രധാനം ബിസിനസ് പ്രധാനം ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് ഒരു ഏഴാം കൂലിയുടെ സ്ഥാനം അവിടെ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ എത്ര ദീർഘമായ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തിയാലും ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല കാരണം എന്താ ദൈവത്തിന് ഒരു യാചകനെ പോലെ ഇറങ്ങി വരാൻ താല്പര്യമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറ കർത്താവെ പത്രോസ്ലിക പറയുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ രാജാവായി പൂജിക്കണം ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ രാജാവായിട്ട് പൂജിക്കണം രാജാവായിട്ട് ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ അല്ല ദൈവത്തെ ഹൃദയത്തിൽ വെക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പൂജിക്കുവിൻ ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പൂജിക്കുവിൻ കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്ത് കർത്താവെ അങ്ങേക്കൊന്നാം സ്ഥാനം തരാൻ അങ്ങേ മാനിക്കാൻ ദൈവത്തെ ദൈവമായി അറിഞ്ഞ് ആരാധിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ദേശം ഇതാ തയ്യാറാവുകയാണ് ഈ ദേശത്ത് അങ്ങ് ഇറങ്ങി വരണം രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി അതിനെ തുറക്കപ്പെടട്ടെ ഹൃദയം തുറക്കപ്പെടട്ടെ ഒരു പത്തിരുപത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ മടുപ്പ് കൂടാതെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലലുയ 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 ദേശത്തിന്റെ മേൽ കർത്താവെ എന്നിന്റെ ശക്തി ഇറക്കണം നീ ഇറങ്ങി വരണം കർത്താവെ സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ മീതെ നീ ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ സോളമൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അഗ്നി ഇറങ്ങി വന്നതുപോല
ഈ സമാഗമ ഗൂഢാരത്തിന്റെ മീത് നീ ഇറങ്ങി വരണം കർത്താവെ നിന്റെ തീ ഇറങ്ങണം കർത്താവ് നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങണം കർത്താവ് നിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങണം കർത്താവ് നിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വരണം കർത്താവ് ദാഹിക്ക മക്കളെ ദാഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും വേണ്ട കർത്താവ് നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും വേണ്ട കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവാനുഭവം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റണം ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റണം ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുന്നു സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്നേ വിധവയുടെ അടുത്തേക്ക് എലിയ അയക്കപ്പെടുന്നു ആ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം ചെല്ലുന്നു ആ വീട്ടിൽ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേൾക്കുമ്പോ ചങ്ക് തകർന്നു പോകുന്ന വചനമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നിലവിളി ദൈവം തൻ്റെ മക്കളോട് നിലവിളിച്ച് പറയുന്ന നിയമാർത്ഥന പുസ്തകത്തിൽ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരമാണ് ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക ഷമാ ഇസ്രായേൽ ഹിബ്രു ഭാഷയിൽ അതായിരുന്നു മനോഹരമായ ഏറ്റവും മനോഹരമായ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഇന്നും ആ പ്രാർത്ഥന അവർ നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ജെറുസലേമിൽ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ജെറുസലേമിലെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ദേവാലയത്തിൻ്റെ ചുറ്റും കെട്ടിയുയർത്തിയിരിക്കുന്ന വിലാപത്തിൻ്റെ മതിലിൽ ഓരോ സായാഹ്നത്തിലും തലയിടിച്ച് എബ്രായ പുരുഷന്മാർ കരയും ഷമാ ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ സങ്കടമാണത് നിയമാവർത്തനം ആറാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരേ കർത്താവാണ് നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരേ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏക ദൈവം ദൈവമായ കർത്താവാണ് ഏക ദൈവം ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക 
നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരേ ഒരേ ഒരു കർത്താവാണ് ഏക ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മർക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ മർക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ എടുക്കാമോ മർക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ ഒരു നിയമജ്ഞൻ അവരുടെ വിവാദം കേട്ടു അവൻ നന്നായി ഉത്തരം പറയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവനോട് ചോദിച്ചു എല്ലാറ്റിലും പ്രധാനമായ കൽപ്പന ഏതാണ് ആരോടായി ചോദിക്കുന്നത് പഴയ നിയമ യഹൂദനോടല്ല ഈ ചോദിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രനായ യേശുവിനോടാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് ദേശമേ കാതു തുറന്ന് കേൾക്കണം ദൈവം ചോദിക്ക ഈ ഈ നിയമജ്ഞൻ ചോദിക്കുന്നത് ദൈവപുത്രനായ യേശുവിനോടാണ് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കൽപ്പന ഏതാണ് ഈശോ പ്രതിഭജിച്ചു ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാക്യം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക ക്ഷമ ഇസ്രായേൽ ദൈവമക്കളെ കാതു തുറന്ന് കേൾക്ക് കാതു തുറന്ന് കേൾക്ക് നിന്റെ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് ഏക കർത്താവ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തോളുക നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും മതിയെങ്കിൽ കർത്താവിനെ വേണമെങ്കിൽ ഈ കൽപ്പന അനുസരിച്ചേ പറ്റും ദൈവ സാന്നിധ്യം വേണമെങ്കിൽ ലോകത്തിന് തരാൻ പറ്റാത്ത പരമമായ ഒരു ആനന്ദത്തിന് നേരുകൊണ്ട് ചങ്ക് നീറണമെങ്കിൽ ഹൃദയം ചൂടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഹൃദയരക്തം കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതി തരാം ഈ കൽപ്പന പാലിച്ചേ പറ്റൂ ഞാനാണ് ദൈവം ഏക കർത്താവ് ദൈവത്തിന് ഉപരി ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് ആരും ഉണ്ടാവരുത് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവരുത് കർത്താവിന് ഉപരി ഒന്നും വെക്കരുത് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ധ്യാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മുറി പൂട്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പുറത്തിറങ്ങും മുമ്പ് ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വരം കേൾക്കുകയാണ് ഞാൻ രാജാവാണ് എനിക്ക് ആരുടെയും എച്ചിൽ വേണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പൊങ്ങി വരുന്നു അതായത് അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് ഞാൻ രാജാവാണ് എനിക്ക് ആരുടെയും എച്ചിൽ വേണ്ട എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കർത്താവ് സംസാരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ മുറി തുറന്ന് വീണ്ടും മുറിക്കകത്ത് തന്നെ കഥ കടച്ച് കുറ്റിയിട്ട് അകത്തിരുന്നു കർത്താവേ എന്താ ഇത് എന്താ ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അതായത് ഞാൻ രാജാവാണെങ്കിൽ ഞാൻ രാജാവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആരുടെ എച്ചിൽ വേണ്ട ഞാൻ രാജാവാണ് എന്താണ് കർത്താവ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കേരളത്തിൽ രാജഭരണമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് രാജഭരണമാണ് ഈ ദേശത്തിനൊരു രാജാവുണ്ട് ഈ രാജാവ് നിങ്ങളും തമ്മിൽ ഉറ്റബന്ധമാണ് ആത്മബന്ധമാണ് നിങ്ങളുടെ ആത്മസുഹൃത്താണ് രാജാവ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ചടങ്ങിന് രാജാവിനെ നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു എന്ന് കരുതുക നിങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിലും സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിലും രാജാവ് അത്തരം പരിപാടികളിൽ സംബന്ധിക്കാറില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ വിശേഷപ്പെട്ട ഈ അവസരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നു എന്ന് കരുതുക അത് രാജാവിൻ്റെ ഔദാര്യം അങ്ങനെ രാജകീയ പരിവാരങ്ങളുമായി ആകമ്പടിയുമായി ഒരു സേനയുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടെ രാജകീയ പ്രതാപത്തിൽ രാജാവിൻ്റെ സുവർണരഥത്തിൽ രാജാവ് വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് രാജാവ് വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ രാജാവിനെ വേണ്ടത്ര ഉപചരിക്കാതെ പരിചരിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ രാജാവിന് വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒരു പഴകിയ ബെഞ്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രാജാവ് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലെ ഏറ്റവും പഴയ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചായ കൊണ്ടുവന്ന് രാജാവിന് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ പേര് രാജനിന്ന എന്നാണ് രാജനിന്ന നിങ്ങൾക്ക് തലയുണ്ടാവില്ല തലയുണ്ടാവില്ല തലയില്ലാതെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം രാജനിന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ വാക്ക് പറഞ്ഞേ രാജനിന്ന രാജനിന്ന പറഞ്ഞേ 
രാജ നിന്നയാണ് രാജ നിന്ന രാജ നിന്ന അതാണ് ആ പ്രവൃത്തി അതായത് രാജാവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് രാജാവിനെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരനെ പരിചരിക്കുന്നതിലും പരിതാപകരമായി പരിചരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് രാജ നിന്ന ദൈവം പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മക്കൾ എന്നോട് പെരുമാറുന്നത് വചനമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമുണ്ട് മലാഖിയിൽ മലാഖി പ്രവചനം പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ബൈബിളിലെ അവസാനത്തെ പുസ്തകം എൻ്റെ നാമത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മലാഖി ഒന്നിൽ ദൈവം പറയും പുത്രൻ പിതാവിനെയും ദാസൻ യജമാനനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ലേ പുത്രൻ പിതാവിനെയും ദാസൻ യജമാനനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ലേ എൻ്റെ നാമത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ പിതാവാണെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ബഹുമാനം എവിടെ ഞാൻ യജമാനനാണെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ഭക്തി ഭയം എവിടെ അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്നിച്ചത് ദൈവം ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു മലിനമായ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ എന്റെ ബലിപീഠത്തിൽ അർപ്പിച്ചു ഒടിഞ്ഞതിനെയും കളങ്കപ്പെട്ടതിനെയും കറയുള്ളതിനെയും കുറവുള്ളതിനെയും നിങ്ങൾ എന്റെ ബലിപീഠത്തിൽ അർപ്പിച്ചു എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ രാജാവാണ് എനിക്ക് ചില വേണ്ട രാജാവിനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവ് വീട്ടിൽ വരണമെങ്കിൽ രാജാവിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം രാജാവിന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തു കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ പേര് എച്ചിൽ എന്നാണ് രാജാവിനായി എച്ചിൽ വേണ്ട ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം ദുബായിൽ കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മകനുണ്ട് ഇവൻ ഈശോയാണ് ഇവനോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം ഒരിക്കൽ കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഇടവക പള്ളി ചെന്നിട്ട് വികാരി അച്ഛനോട് പറയുക ഈശോ പറയുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരെയൊക്കെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വിടുന്ന പോലെ ഒരു കൗമാരക്കാരനോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നേരെ വികാരി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയുക ഈശോ പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛ നമ്മുടെ ഇടവക പള്ളിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം അവിടെ വച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നികൃഷ്ട വസ്തുവാണ് എന്താ ഈ നികൃഷ്ട വസ്തു എന്തെന്നറിയാമോ വലിയൊരു ക്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ കാണാവുന്ന വലിപ്പത്തിൽ കർത്താവ് ഇത് കർത്താവാണെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചത് ഈ സംഭവം കേട്ടപ്പോഴാണ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വലിയവന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയവന് ദൈവത്തിന് രാജാവിന് മഹിമാ പ്രതാപവാനായി സർവശക്തനായി ദൈവത്തിന് ആരാധന സമർപ്പിക്കാനെന്ന പേരും പറഞ്ഞ് അകത്ത് കയറുന്നുണ്ടല്ലോ കുറെ എണ്ണം അങ്ങനെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആരാധന ലേറ്റായാൽ ഉത്കണ്ഠയോടെ ആകാംക്ഷയോടെ പരാതിയോടെ പരിഭവത്തോടെ ഈ ക്ലോക്കിലേക്ക് തുറിച്ചു നോക്കുകയും വാച്ചിലേക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവ് പറയാണ് അതിനൊരൊറ്റ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ പരമപരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന് ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ആരാധനാലയത്തിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് ലേറ്റായി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷമയോടെ ഒരാൾ വാച്ച് നോക്കിയാൽ അതിനൊറ്റ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ അവന് ആ വാച്ച് നോക്കിയവന് ഇതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തോ ഒന്ന് ഇതിന് വെളിയിലുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് എച്ചിൽ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാളി ഒന്നാമതല്ലാതെ എന്തു കൊടുത്താലും ദൈവത്തിന് അത് എച്ചിലാണ് എച്ചിൽ നിയമാവർത്തന ആറ് നാലാം വാക്യം ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് ഏകദൈവം നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും സ്നേഹിക്കണം ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നത് അവിടെയാണ് ഏലിയ സറത്തായിലെ വിധവയോട് പറയുകയാണ് ദാരിദ്ര്യം മാറും കൊച്ചെ തോരാത്ത പേമഴ പോലെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങുന്ന ഈ കണ്ണീരിന്റെ കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ മാറും മാറാൻ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തെ രാജാവായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിർത്തണം ചിന്തിക്ക് വീട്ടിൽ ജീവിതത്തിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ സമർപ്പണത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്രാമത്തെയാണ് എന്താ നമുക്ക് വലുത് ദൈവോ ബാക്കിയെല്ലാമോ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വലുത് ഇത് പറയാനാണ് ഏലിയാന്നൊരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ചത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ സെറത്തായിലെ വിധവയുടെ വീട്ടിൽ ഏലിയ താമസിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഏലിയ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ അടുത്ത പ്രശ്നം അടുത്ത പ്രശ്നം ഇതാണ് 
ആ ഗ്രഹനായികയുടെ മകൻ ഒരു ദിവസം രോഗബാധിതനായി രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് മരിച്ചു ആണ്ട കിടക്കുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞതല്ല ദൈവം സംരക്ഷിക്കണ്ടേ സംരക്ഷിക്കണ്ടേ ആരായി വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തനായ പ്രവാചകൻ ഏലിയ അതുപോലെ ഒരുത്തൻ പിന്നെ ജനിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ശക്തനായ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ക്യാരിയർ വാഹകൻ പ്രവാചകൻ ഏലിയ ദൈവത്തെ കൺമുമ്പിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാപ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലാണ് ഗ്രഹനായികയുടെ ഗ്രഹനായികയുടെ മകൻ രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് മരിച്ചത് ഒരു വള്ളത്തിൽ കാറ്റടിച്ച സംഭവം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആര് കയറിയ വള്ളമാണ് അത് യേശു കയറിയ വെള്ളമാണ് യേശു കയറിയ വള്ളത്തിലാണ് കാറ്റടിച്ചത് യേശു കയറിയ വള്ളത്തിൽ നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്നത് യേശു കയറാത്ത വെള്ളത്തിലല്ലേ കാറ്റടിക്കണ്ടേ യേശു കയറിയ വെള്ളത്തിൽ കാറ്റടിക്കാം കാറ്റടിക്കാവും മച്ചി യേശു കയറിയ വെള്ളത്തിലാണോ മച്ചി കാറ്റടിച്ചത് അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നാൽ യേശു കയറിയ വള്ളത്തിൽ കാറ്റടിച്ചു ഈശോ കടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരലറി വിളിച്ചു കർത്താവേ ഞങ്ങളിതാ മുങ്ങി മരിക്കുന്നു നമ്മളും അങ്ങനെയാണ് ഞാനും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ഒരാപത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കിടന്ന് കരയും കർത്താവ് പറഞ്ഞു അല്പവിശ്വാസി എന്താ നമ്മളെ വിളിച്ചേ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ക്ഷയിക്കാൻ എടുത്തിട്ട് വിളിച്ചേ അല്പവിശ്വാസി അല്പവിശ്വാസി ആ അതായത് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ച എന്നെ നിങ്ങളെ എനിക്ക് വിഷയിക്കേണ്ടി വന്നു അല്പവിശ്വാസി അല്പവിശ്വാസി എന്തിനാണ് നീ ഭയപ്പെട്ടത് എന്തിനാണ് നീ ഭയപ്പെട്ടത് എന്നിട്ട് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാന്തമാക്കി ഈ ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഇത് പിന്നെ ശാന്തമാക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ കാറ്റടിച്ചത് ഇത് നീ ശാന്തമാക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് ഈ കാറ്റടിച്ചത് ന്യായമായ ചോദ്യമല്ലേ അതായത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇത് ശാന്തമാക്കും എന്നാൽ പിന്നെ അടിക്കായിരുന്നു ഇവിടെ അതല്ലേ നമ്മുടെ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ലോജിക്ക് അതായത് നീ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നീ വന്ന് നീ ഇങ്ങനെ ആഘോഷമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കാറ്റ് കടലേ കടലേ അല്ല കടലേ ശാന്തമാവൂ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് ശാന്തമാവൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ഈ കാറ്റടിക്കാതിരുന്നു ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവ് മറുപടി പറയും ഈ വള്ളത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചപ്പോ ഒരു സാഗരം ഗർജിച്ച് തല ഉയർത്തിയപ്പോ ഈ കടൽ രമ്പിയപ്പോ നീ ഭയപ്പെട്ടില്ലേ മകനെ നീ ഭയപ്പെട്ടില്ലേ മകളെ നീ ചോദിച്ചില്ലേ എന്തിനാണ് ഈ കാറ്റടിച്ചതെന്ന് ഈ കാറ്റടിച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഈ കാറ്റിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഈ കടലിരമ്പത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഈ സാഗര ഗർജനത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഈ കനത്ത കൈകൊണ്ട് നിൻ്റെ താടിക്കും തലയ്ക്കും പ്രകരിക്കുന്ന ആ കാറ്റിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഒരു പോറല് പോലും പറ്റാതെ നിന്നെ അക്കരെയെത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നവൻ നിന്റെ വഞ്ചിയുടെ അമരത്ത് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് നീ അറിയാനായിരുന്നു ഈ കാറ്റ് ഈ കാറ്റ് വന്നാലേ നീ അതറിയൂ എന്റെ വീടിന്റെ അമരത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നവന് ഈ കാറ്റിന്റെ മേൽ അധികാരമുണ്ടെന്ന് നീ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ കാറ്റടിച്ചേ പറ്റൂ ചെത്തി പറഞ്ഞേ നീ അറിയാനാണ് ഈ കാറ്റ് നിന്റെ വഞ്ചിയുടെ അമരത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നവന് ഈ കാറ്റിന്റെ മേലും കടലിന്റെ മേലും അധികാരമുണ്ടെന്ന് നീ നീ അറിയാനാണ് ഈ കാറ്റ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി എന്തിനാ പ്രശ്നമുണ്ടായി എന്നറിയാമോ ഈ മകൻ മരിച്ചതിന്റെ കാരണം സത്യത്തിൽ ഏലിയ എന്നൊരു മനുഷ്യനെ ദൈവം ഫോം ചെയ്ത വഴിയുടെ നിർണായകമായൊരു ഭാഗമായിരുന്നു ഈ മരണം കാരണം ഈ മരണം സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോ മരിച്ച കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് ഏലിയായുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പാവ ഒരു വീട്ടമ്മ എൻ്റെ കൊച്ചിനെ കൊല്ലാനായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പച്ചക്കിട്ട് കൊല്ലാനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ശാപത്തിൻ്റെ കാറ്റൻ്റെ പാപം എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടി മരിക്കാനായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് കയറിയതെന്നൊരു പാവം വീട്ടമ്മ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന തളർന്നു കിടക്കുന്ന മകൻ്റെ മൃതദേഹത്തെ കയ്യിലെടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് വാവിട്ട് കരയുമ്പോൾ ഏലിയ മുട്ടുകുത്തി ഏലിയ പ്രതിഭജിച്ചു നിന്റെ മകനെ ഇവിടെ തരിക അവനെ അവളുടെ മടിയിൽ നിന്നെടുത്ത് ഏലിയ താൻ പാർക്കുന്ന മുകളിലെ തെമുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കട്ടിലിൽ കിടത്തി അനന്തരം അവൻ ഉച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവെ എനിക്ക് ഇടം തന്നവളാണ് ഈ വിധവ അവളുടെ മകൻ്റെ ജീവനെടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ അവളെ പിടിപ്പിക്കുകയാണോ 
ബാലന്റെ മേൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കിടന്ന് കർത്താവിനോട് അവൻ അപേക്ഷിച്ചു എന്റെ കർത്താവ് ഇവന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കണമേ കർത്താവ് അവന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടു കുട്ടിക്ക് ജീവൻ വീണ്ടു കിട്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തിനായിരുന്നു ഈ അത്ഭുതമെന്നറിയാമോ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മലമുകളിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ ഒരു രാജ്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കും എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഈ മനുഷ്യൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നൊരു സാമ്രാജ്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കും ഇസ്രായേൽ കണ്ട ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം കണ്ട ഏറ്റവും ക്രൂരനായ രാജാവിനെയും രാജ്ഞിയെയും ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രവാചകൻ വെല്ലുവിളിക്കും എന്നിട്ട് ബാലിൻ്റെ നാനൂറ്റി അൻപത് പ്രവാചകന്മാരെയും കൊണ്ട് കാറമ്മൽ മലയിൽ ചെന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് അയാൾ കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് പറയും കർത്താവേ നീയാണ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമെന്ന് ഈ ജനമറിയേണ്ടതിന് ഇപ്പോൾ 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 നീ ഇറങ്ങി വരണം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് ഈ ഏലിയായിക്ക് ബോധ്യം വരണമെങ്കിൽ നിസ്സഹമ നിസ്സഹായതയുടെ നൂറ് നൂറ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അവൻ ഇറങ്ങി വന്ന അനുഭവം അനുഭവം ഇവൻ ഉണ്ടായാലേ നാളെ വിളിക്കാൻ ഇവന് പവർ കിട്ടൂ കരുത്ത് കിട്ടൂ ശക്തി കിട്ടൂ അതിനുള്ള ഒരുക്കമാണ് ഈ കൊച്ചിൻ്റെ മരണം ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തി നിന്നിൽ വളരാനുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് അവസരങ്ങളാണ് തക്ക സമയത്ത് കർത്താവ് ഇടപെടാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി തുറക്കപ്പെടാനുള്ള വിശ്വാസം വളരാനുള്ള അവസരമാണ് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും അതുകൊണ്ട് ചങ്കുവിട്ട് ദൈവത്തെ വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്ന അനുഭവം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു പടി കൂടി നമ്മൾ വളർന്നു ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം എടുക്കുക പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായം വിശുദ്ധ പത്രോസ് ലേഖ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഒന്ന് പത്രോസ് നാല് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് പത്രോസ് നാല് പന്ത്രണ്ട് ബൈബിളുള്ളവർ ഉച്ചത്തി വായിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെ പരിശോധിക്കാനായി അഗ്നി പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി എന്തോ സംഭവിച്ചാലെന്ന പോലെ പരിഭ്രമിക്കരുത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പരിശോധിക്കാനായി അഗ്നി പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പരിശോധിക്കാനായി അഗ്നി പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി എന്തോ സംഭവിച്ചാൽ എന്ന വണ്ണം പരിഭ്രമിക്കരുത് ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഠകളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കുകാരാകുന്നതിൽ ആഹ്ലാദിക്കുവിൻ എന്നിട്ട് അഞ്ചാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ പത്രോസ്ലിക പറയും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തമായ കരങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ താഴ്മയോടെ നിൽക്കണം നിങ്ങളെ പരിശോധിക്കാനായി അഗ്നി പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ അഗ്നി പരിശോധനകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ അപ്രതീക്ഷിതമായി എന്തോ സംഭവിച്ചാൽ എന്ന വണ്ണം നിങ്ങൾ പരിഭ്രമിക്കരുത് മറിച്ച് കർത്താവിന്റെ കരുത്തുറ്റ കരുത്തിന്റെ കീഴിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മരണം രോഗം ദാരിദ്ര്യം തകർച്ച ജീവിതത്തെ അപ്പാടെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കുന്ന നീരാളിപ്പിടുത്തം പിടിച്ച് മുറുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചക്രവ്യൂഹത്തിനകത്ത് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിരാധാരമായ ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ നാഴികകളിൽ സങ്കടപ്പെട്ടും തകർന്നും തവിച്ചും ദുഃഖിച്ചും കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി എന്തോ സംഭവിച്ചാൽ എന്ന വണ്ണം പരിഭ്രമിക്കരുത് പരിഭ്രമിക്കരുത് കർത്താവിന്റെ കരുത്തുറ്റ കരത്തിന്റെ കീഴിൽ മിണ്ടാതെ നിൽക്കണം കർത്താവിന്റെ കരുത്തുറ്റ കരുത്തിന്റെ കീഴിൽ താഴ്മയോടെ നിൽക്കണം അവിടുന്ന് തക്ക സമയത്ത് നിന്നെ ഉയർത്തിക്കൊള്ളും തക്ക സമയത്ത് നിന്നെ ഉയർത്തിക്കൊള്ളും തക്ക സമയത്ത് നിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊള്ളും തക്ക സമയത്ത് നിന്റെ വഴി തുറന്നുകൊള്ളും നിന്റെ ഉത്കണ്ഠകളെല്ലാം അവിടുത്തെ ഏൽപ്പിക്കുവൻ അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവാണ് എന്നിട്ട് പത്രോസ്ലിക പറയും അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയും തന്റെ നിത്യ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഇത് കേൾക്കണം തൻ്റെ നിത്യമഹത്വത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹദാതാവായ ദൈവം നിങ്ങളെ അല്പകാലത്തെ സഹനത്തിന് ശേഷം ഉറക്കെ വായിക്കാമോ അല്പകാലത്തെ സഹനത്തിന് ശേഷം പൂർണ്ണരാക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ശക്തരാക്കുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പൂർണ്ണരാക്കും സ്ഥിരീകരിക്കും ശക്തരാക്കും സഹനങ്ങളിൽ തകരരുത് തളരരുത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ മടുക്കരുത് മക്കളെ ഒരു ഒരു മുഴം കയറിലേക്കും ഒരു കുരുക്കിലേക്കും ഒരു ഒരു പതി വിഷത്തിലേക്കും മരണമാണ് അവസാന വാക്ക് അവസാന വഴിയെന്ന് ചിന്തിച്ച് നടന്നു പോകരുത് 
കർത്താവിൻ്റെ കരുത്തുറ്റ കരുത്തിൻ്റെ കീഴിൽ താഴ്മയോടെ നിൽക്കണം തക്ക സമയത്ത് കർത്താവ് നിന്നെ ഉയർത്തിക്കൊള്ളും അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ഒന്ന് പത്രോ അഞ്ച് പത്ത് തൻ്റെ നിത്യമഹത്വത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹദാതാവായ ദൈവം നിങ്ങളെ അല്പകാലത്തെ സഹനത്തിന് ശേഷം പൂർണ്ണരാക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ശക്തരാക്കുകയും ചെയ്യും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഒന്നുകൂടെ എഴുന്നിട്ട് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തകർച്ചകളിലും കർത്താവിൻ്റെ കരുത്തുറ്റ കരുത്തിൻ്റെ കീഴിൽ താഴ്മയോടെ നിൽക്കണം എന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വചനമാണ് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തിരുവചനം റോമർ എട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഈ പത്ത് മുപ്പത്താറായിരം വാക്യങ്ങൾ വരുന്ന ഈ വേദപുസ്തകത്തിലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്യം ഏതെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടി ഇതാണ് റോമർ എട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നാം എന്താണ് പറയേണ്ടത് ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ ആര് നമുക്കെതിരെ നിൽക്കും സ്വന്തം പുത്രനെ പോലും ഒഴിവാക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സമസ്തവും നമുക്ക് ദാനമായി നൽകാതിരിക്കുമോ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ മേൽ ആര് കുറ്റം ആരോപിക്കും നീതീകരിക്കുന്നവൻ ദൈവമാണ് ആരാണ് ശിക്ഷാവധി നടത്തുക മരിച്ചവനെങ്കിലും ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടവനും ദൈവത്തിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യം സംഭവിക്കുന്നവനുമായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആര് നമ്മെ വേർപെടുത്തും ക്ലേശമോ ദുരിതമോ നഗ്നതയോ പീഡനമോ പട്ടിണിയോ ആപത്തോ വാളോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആര് നമ്മെ വേർപെടുത്തും കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്ക് എല്ലാ ജീവിത സഹനങ്ങളെയും ദൈവസന്നിധി സമർപ്പിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ ആരെനിക്കെതിരെ നിൽക്കും ഒരു പത്തിരുപത് പേര് നമ്മുടെ സ്വരങ്ങൾ കേട്ട മക്കളെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലലുയാ 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 ജീവിത സമരങ്ങളെ സഹനങ്ങളെ വേദനകളെ രോഗങ്ങളെ ഭാരത്തെ മരണത്തെ വിരഹത്തെ വേർപാടിനെ കട്ടപ്പാടിനെ കഷ്ടതകളെ കണ്ണുനീരിനെ അടഞ്ഞ വഴികളെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ തകർച്ചകളെ സ്തുതി ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ ഭാരങ്ങളെ രോഗങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ കർത്താവിന്റെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ ആരെനിക്കെതിരെ നിൽക്കും കർത്താവിന്റെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ ആരെനിക്കെതിരെ നിൽക്കും പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഗ്രഹനായികയുടെ മകൻ രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് മരിക്കുകയും ഒടുവിൽ ഏലിയ തീഷ്ണതയോടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കർത്താവിന്റെ സന്നിധി നിലവിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ച് ആ മകന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഏലിയായ ദൈവം വളർത്തുകയാണ് അതിനുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മക്കളും വൈദികർ സന്യസ്തർ സമർപ്പിതർ ശുശ്രൂഷകർ എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കണം ജീവിതത്തിലെ സഹനങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ തിരിച്ചടികൾ ക്രൈസിസുകൾ ഇതെല്ലാം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ദൈവം വളർത്തുന്ന വഴികളാണ് പ്രശ്നം ക്രൈസിസ് അല്ല ക്രൈസിസ് ഇല്ലാതെ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കില്ല പ്രശ്നമില്ലാതെ പ്രശ്ന നിവാരണത്തിൻ്റെ വഴികൾ തുറക്കപ്പെടില്ല പ്രശ്നം വന്നാലേ വിശ്വാസം വളരൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ഏലിയായെ ദൈവം വളർത്തുകയാണ് അതിനുശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് ഏലിയ മൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം ഒളിച്ച് താമസിക്കുകയാണ് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് ഏലിയായോട് പറഞ്ഞു നീ ആകാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലണം ഞാനിതാ മഴ പെയ്ക്കാൻ പോവാണ് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ വാക്യങ്ങളിൽ ഏലിയ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഏലിയായുടെ പ്രാർത്ഥനയാണത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ ഇപ്പം അത് വായിക്കണ്ട മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഏലിയായെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പ്രോംറ്റ് ചെയ്തത് തള്ളി വിട്ടത് കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണ് നീ പൊക്കൊള്ളുക ഞാൻ മഴ പെയ്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനൊരു മർമ്മപ്രധാനമായ കാര്യം പറയാം പ്രാർത്ഥനകൾ ശക്തമാവണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥന അതായത് ഏലിയ മഴ പെയ്യാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മഴ പെയ്തതിൻ്റെ കാരണം മഴ പെയ്യിക്കാം എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥന ശക്തമായി പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം വെളിപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം വായിച്ച് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനമനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കും ഇപ്പം സമയമില്ല നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാണ് അവിടെ ഏലിയായോട്
ബൈബിളിൽ ഉപാധിയായിട്ട് പേരിൽ പുസ്തകമുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ അല്ലേത് ഇത് വേറൊരു ഉപാധിയാ ആകാബിന്റെ കൊട്ടാരത്തില് ഒരു ഗവർണർ ആയിരുന്നു ഉപാധിയ ദൈവഭക്തനായിരുന്നു ജസബല് യഹോവയുടെ പ്രവാചകന്മാരെ നൂറുപേരെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ കൊല്ലാൻ ഒരുമ്പെട്ടപ്പോ ഈ ഉപാധിയ അവരെ അമ്പത് അമ്പത് പേര് വീതം രണ്ട് ഗുഹകളിലാക്കി അവരെ ഒളിച്ച് താമസിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത് അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ദൈവഭക്തനാണ് ഒപാധിയ ഒപാധിയായും ആകാബ് രാജാവും രാജ്യത്തിൻ്റെ രണ്ട് വഴിക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഇവരുടെ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം ഭക്ഷണമില്ലാതെ വെള്ളമില്ലാതെ പച്ചപ്പില്ലാതെ പുല്ല് വളരാതെ ദേശത്ത് ക്ഷാമം കൊടി കൊടുമ്പരി കൊണ്ട് ക്ഷാമം മൂർധന്യ അവസ്ഥയിലെത്തി ദേശം മുഴുവൻ വരണ്ടപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം കിട്ടുമോ എവിടെയെങ്കിലും ഭക്ഷണമുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും മേച്ചിൽ പുറങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് തിരക്കാൻ ആകാബ് ഒരു വഴിക്കും ഒപാധിയ വേറൊരു വഴിക്കും പോവുകയാണ് ഒപാധിയ ചെല്ലുന്ന വഴിക്ക് ഒപാധിയായെ കാണാനായി ഏലിയായെ ദൈവം അയച്ചു ഏലിയ ഒപാധിയായിട്ട് എടുത്തു എന്നു ഒപാധിയ ചോദിച്ചു ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രവാചകനായ ഏലിയായാണോ ഇത് അതെ നീ ചെന്ന് ആകാബ് രാജാവിനോട് നിന്റെ രാജാവിനോട് പറയുക ഏലിയായിക്ക് ആകാബിനെ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഉപാധിയ പറഞ്ഞു രാജാവ് നിന്നെ കണ്ട കൊന്നുകളയും ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലാൻ സഹായിക്കണോ മരണത്തിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണോ അപ്പോൾ ഉപാധിയായുടെ ഏലിയ പറഞ്ഞു ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പൊ പൊക്കൊള്ളുക ആകാബിനോട് നീ ചെന്നിട്ട് ഏലിയായിക്ക് ആകാബിനെ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറയുക ആകാബ് ഏലിയായെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഏലിയായെ കണ്ടപ്പോൾ ആഹാബ് ചോദിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുക ഏലിയായ ആഹാബ് കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് ഏലിയായെ കണ്ടപ്പോൾ ആഹാബ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന നീ തന്നെയോ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണോ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹാബ് പറയുകയാണ് മൂന്ന് കൊല്ലമായി മഴ പെയ്യിക്കാതെ മഴ പെയ്യാതെ ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രവാചക നീയും നിന്റെ ദൈവവുമാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ജീവിതത്തിൽ ദുരിതം വരുമ്പോൾ ദൈവം എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം എന്തിനാണ് എന്നെ ഇട്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ദൈവം എന്തിനാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ കഷ്ടത വരുത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ജറമിയ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ജറമിയ രണ്ട് പത്തൊമ്പതിൽ ദൈവം പറയും നിന്റെ തന്നെ ദുഷ്ടതയാണ് നിന്നെ ശിക്ഷിച്ചത് നിന്റെ തന്നെ അതിക്രമമാണ് നിനക്ക് നാശം വരുത്തിയത് ജറമിയ രണ്ട് പത്തൊമ്പത് നിന്റെ തന്നെ ദുഷ്ടതയാണ് നിന്നെ ശിക്ഷിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവകൽപ്പന മാനിക്കാതെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ ജീവിച്ചിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ദുരിതങ്ങൾ പെരുകുമ്പോ നമ്മൾ ദൈവത്തെ പഴി പറയരുത് ഇവിടെ ആഹാബ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തെ പഴി പറയുകയാണ് നിന്റെ ദൈവം ഇവിടെ മഴ പെയ്ക്കുന്നില്ല ഏലിയ മറുപടി പറയുകയാണ് ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാനല്ല കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ നിരസിച്ച് ബാൽദേവന്മാരെ സേവിക്കുന്ന നീയും നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനവുമാണ് നീ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മുഴുവൻ കാർമൽ മലയിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു കൂട്ടുക ജസബൽ പോറ്റുന്ന ബാലിൻ്റെ നൂ നാനൂറ്റി അൻപത് പ്രവാചകന്മാരെയും അഷേരായുടെ നാനൂറ് പ്രവാചകന്മാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരാൻ ഏലിയ ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ വരണം കാർമൽ മലയുടെ മുകളിൽ ഏലിയ ദൈവജനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഇസ്രായേൽ ജനം ആഹാബ് ജസബൽ ബാലിൻ്റെ നാനൂറ്റി അൻപത് പ്രവാചകന്മാർ അഷേരായുടെ നാനൂറ് പ്രവാചകന്മാർ ഒരു ദേശം ഒരു സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ എതിർവശത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പാവം പ്രവാചകൻ ഒരു വശത്ത് ഒരു വശത്ത് സാമ്രാജ്യം രാജാവ് പ്രജാപതി ചക്രവർത്തി രാജ്ഞി ദേശം മുഴുവൻ മറുവശത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ഇയാൾ ഈ രാജ്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ധൈര്യം അതാണ് ഒരു ദൈവഭക്തൻ്റെ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യൻ്റെ ധൈര്യം ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് അയാൾ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തെറ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ മനുഷ്യൻ കാർമൽ മലയിൽ ഇസ്രാ ജനത്തെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അയാൾ ആ ജനത്തോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എത്ര നാൾ രണ്ട് വഞ്ചിയിൽ കാലുവെക്കും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ മക്കളെ ദൈവാനുഭവത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് എത്ര നാൾ രണ്ടു വഞ്ചിയിൽ കാലുവെക്കും
ദൈവം ആരാണെന്ന് കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തണം ദൈവം ആരാണെന്നുള്ളതിന് വ്യക്തത വേണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവത്തെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തെ യേശുവിൻ്റെ പിതാവിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവമെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അത് പാലിക്കണം അതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യരുത് ആ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ആ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണം എത്ര നാൾ രണ്ടു വഞ്ചി കാല് വെക്കും ദൈവം ഇറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ഏഴാം കൂലിയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിലേക്കും ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്കും ദൈവം വരില്ല എന്നോട് പിണങ്ങരുത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സെബസ്ത്യാനോസ് കർത്താവിനേക്കാൾ വലുതാവരുത് ദൈവം ഇറങ്ങി വരില്ല വരില്ല നൂറ് വട്ടം വരില്ല സെബസ്ത്യാനോസ് പുണ്യാളൻ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം ഗിവർഗീസ് പുണ്യാളൻ അന്തോണീസ് എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് എനിക്ക് അവരോടെല്ലാം സ്നേഹമാണ് അവർക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമാണ് പക്ഷെ അവരാരും കർത്താവിൻ്റെ മേളിലല്ല പാഷണ ക്രൈസ്റ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്തോണീസ് പുണ്യാള എൻ്റെ ഈശോയെ കാത്തോണയെന്ന് പറയുന്ന കോമഡി പോലാണത് അന്തോണീസ് പുണ്യാളൻ അല്ല യേശുവിനെ കാക്കുന്നത് യേശുവാണ് കുരിശ് കുരിശിൽ രക്തം ചിന്തി മാനവരാശിയെ വീണ്ടെടുത്തത് ഒരു പുണ്യാളന്മാരും അല്ല അത് ദൈവമക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓർക്കണം കൂടെ കൂടെ ഓർക്കണം ചതി പറ ഹാലേലുയാ അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധര് ദൈവത്തിന് മേളിലാവരുത് ആയാൽ കർത്താവ് വരില്ല വന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചുമ്മാ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കത്തേ ഉള്ളൂ വരുത്തില്ല വരില്ല നിങ്ങൾ എത്ര നാൾ രണ്ട് വഞ്ചിയിൽ കാല് വെക്കും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം ആരും അപകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് ദ ക്രോസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശും കുരിശുമരണവും ഉത്ഥാനവുമാണ് വിശ്വാസം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആധാരശില ആണിക്കല്ല് അടിത്തറ അതിന് മേളിൽ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല അതിന് മേളിൽ ഒന്നിനെയും വെക്കരുത് ഒന്നും വരരുത് ആരും വരരുത് വന്നാൽ കർത്താവ് വരില്ല നിങ്ങൾ എത്ര നാൾ രണ്ട് വഞ്ചി കാല് വെക്കും കർത്താവാണ് ദൈവമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കുവിൻ ബാലാണ് ദൈവമെങ്കിൽ അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുവിൻ ജനം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഏലിയ പറഞ്ഞു രണ്ട് കാളയെ വേണം ഒന്ന് ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഒന്ന് എനിക്ക് കാളയെ ഞങ്ങൾ നുറുക്കും ബലിപീഠത്തിൽ വെക്കും ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും സത്യദൈവം ഇറങ്ങി വരും ഇതാണ് അവിടെ വച്ചുള്ള ഏലിയായുടെ ദൈവത്തെ ഏകദൈവത്തിൻ്റെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ ഏറ്റു പറയാനുള്ള ഏലിയായുടെ പരിശ്രമം അങ്ങനെ ബലിപീഠം തയ്യാറാക്കി വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ബലിപീഠം അവർ തയ്യാറാക്കി ബാലിൻ്റെ നാനൂറ്റി അൻപത് നാനൂറ് പ്രവാചകന്മാർ ബലിപീഠം തയ്യാറാക്കി കാളയെ നുറുക്കി അവർ വിളിച്ച് കരഞ്ഞു ബാല് വന്നില്ല ആകാശത്ത് നിന്നും തീ ഇറക്കി ബലിവസ്തുക്കളുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്ന് ബലിവസ്തു ദഹിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം എന്നാണ് ഏലിയായുടെ വാദം മധ്യാഹ്നം കഴിയുന്നത് വരെ അവർ തങ്ങളെ തന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടും ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നില്ല ഏലിയ ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ സായാഹ്നമാവുമ്പോൾ ഏലിയ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു അടുത്തു വരുവിൻ എല്ലാവരും അടുത്തു വന്നു എല്ലാവരും അടുത്തു വന്നപ്പോൾ ഏലിയ കർത്താവിൻ്റെ തകർന്നു കിടന്ന ബലിപീഠം കേടുപോക്കി ഒന്ന് കർത്താവിൻ്റെ തീ ഇറങ്ങാൻ ഏലിയ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് തകർന്നു കിടന്ന ബലിപീഠത്തിൻ്റെ കേടുപോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം നേരെയാക്കി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാളെ കുംഭസാരത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് പാപം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് നാഴിക്ക് നാൽപ്പത് തൊട്ട് ഒത്തിരി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബോധപൂർവം അതൊന്നും പറയുന്നില്ല പാപത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി ആർക്കും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താ പാപമെന്ന് നാളെ കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ നാളെ മൂന്ന് മണി മുതൽ പുരോഹിതൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ കർത്താവ് ഈശ്വമിശിക മറിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് മുട്ടുകുത്തി പാപങ്ങളേറ്റു പറഞ്ഞ് തകർന്നു കിടക്കുന്ന ദൈവബന്ധം നേരെയാക്കണം കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ വ്യവസ്ഥ 
തകർന്നു കിടന്ന ബലിപീഠം നേരെയാക്കി ദൈവ ബന്ധം ശരിയാക്കി എടുത്തു ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചതെല്ലാം ജനം ഏറ്റു പറയാൻ തയ്യാറായി ബലിപീഠം തകർന്നു കിടന്നത് നേരെയാക്കി ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം തിരുവചനം കർത്താവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക കർത്താവ് നാളെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും ദൈവം ഇറങ്ങി വരാനുള്ള ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത വ്യവസ്ഥയാണ് ജനം തങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പത്തൊൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണും സീനായി മലയിൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരികയാണ് സീനായി മലയിൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മോശയെ വിളിച്ച് ദൈവം പറയും ജനത്തോട് പറയുക അവർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കി കുളിച്ച് വൃത്തിയായി വിശുദ്ധീകരിച്ച് ആരും സ്ത്രീയെ സമീപിക്കാതെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിൽ ആത്മാവിലും വിശുദ്ധി പാലിച്ചുകൊണ്ട് മലയോടടുത്ത് വരട്ടെ അങ്ങനെ അവർ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി ഇറങ്ങി വരും മലയോ മലയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് സീനായി മലയിൽ ഇറങ്ങി വരും കാഞ്ഞൂർ കൺവെൻഷന് മഹത്വത്തിൻ്റെ മേഘം ഇറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ ദൈവജനം തങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നാളെ നമുക്ക് നിർണായകമായ ദിവസമാണ് തകർന്നു കിടക്കുന്ന ബലിപീഠം നേരെ ആക്കണം ബലിപീഠത്തിൻ്റെ കേടുപോക്കി കേടുപോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നിന്റെ നാമം ഇസ്രായേൽ എന്നായിരിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് ആരോട് അരുളി ചെയ്തോ ആ യാക്കോബിൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെ ഗോത്ര സംഖ്യയനുസരിച്ച് അവൻ പന്ത്രണ്ട് കല്ലെടുത്ത് ആ കല്ല് കൊണ്ട് അവൻ ബലിപീഠം പണിതു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവൻ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ഇവിടെ ഒരു അല്പം ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുണ്ട് നന്നായിട്ട് അല്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്നതായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം എന്നാൽ സോളമൻ എന്ന രാജാവിൻ്റെ മകനായ റഹോബോവാമിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ ഏക രാജ്യം പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്ന ഏക രാജ്യം രണ്ടായി വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ടു പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്ന് ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു രാജ്യം നോർത്ത് ഏൺ കിങ്ഡം ഇസ്രായേൽ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്ന് സതേൺ കിങ്ഡം യൂതയ യൂത ഗോത്രവും ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രവും ചേർന്ന് യൂതയ എന്നൊരു രാജ്യം ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്ന് ഇസ്രായേൽ എന്ന മറ്റൊരു രാജ്യം യൂതയായുടെ തലസ്ഥാനം ജെറുസലേം ഇസ്രായേലിൻ്റെ തലസ്ഥാനം സമറിയ യൂതയായ യൂതയായില് ജെറുസലേമിൽ ഒരു ദേവാലയം സമറിയായിൽ മറ്റൊരു ദേവാലയം ഇങ്ങനെ രാജ്യം രണ്ടായി വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ട രണ്ടും പത്തും ഗോത്രങ്ങളായി പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ട യാക്കോബിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ട ആ വിഭജനത്തിൻ്റെ നാളിലാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ചെന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപനായി ആഹാബ് വാഴുന്നത് ആഹാബിൻ്റെ കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ യൂതയായുമായി ശത്രുതയിലാണ് വൈരാഗ്യത്തിലാണ് വെറുപ്പിലാണ് പിണക്കത്തിലാണ് ഏലിയ പറയുകയാണ് തീ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ മുറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പത്തും രണ്ടും ഗോത്രങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ ഒന്നായാൽ മുറിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾ വിളക്കി ചേർത്താലേ തീ ഇറങ്ങൂ രണ്ട് ദൈവബന്ധം നേരെയാക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മനുഷ്യ ബന്ധത്തിലെ വിള്ളലുകൾ വിളക്കി ചേർത്ത് ഒന്നാക്കണം ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരൻ സഹോദരി കൂട്ടുകാരൻ കൂട്ടുകാരി അച്ഛൻ ഇടവകക്കാർ ഇടയൻ ആടുകൾ എല്ലാം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നേരെയാക്കണം ഈ ബന്ധം നേരെയാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് സഹായിച്ചാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പറയും പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൈറ്റീരിയനാണ് ഏക മനസ്സോടെ ദൈവമക്കൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കണം വിഭജിക്കപ്പെട്ട മനസ്സ് എവിടെ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ പേരാണ് ബാബേൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് ബാബിലോൺ അതാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം പറയുന്നത് അവൾ മഹതിയാം ബാബിലോൺ ബാബിലോൺ എന്ന മഹാവേശ്യ എന്നൊക്കെ വെളിപാട് പുസ്തകം പറയുന്നത് ഈ വിഭജിക്കപ്പെട്ട മനസ്സുകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് വിഭജിക്കപ്പെട്ട മനസ്സുകൾ വിഭജനം വേർതിരിവ് ഭിന്നിപ്പ് വൈരാഗ്യം വെറുപ്പ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇസ്രായേൽ നിന്റെ നാമം ഇസ്രായേൽ എന്നായിരിക്കും എന്ന് കർത്താവ് ആരോട് അരളി ചെയ്തോ ആ യാക്കോബിൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെ ഗോത്ര സംഖ്യ അനുസരിച്ച് അവൻ പന്ത്രണ്ട് കല്ലെടുത്തു ആ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് അവൻ കർത്താവിന് ബലിപീഠം നിർമ്മിച്ചു ഇതിനുശേഷം അവൻ കാളയെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ബലിപീഠത്തിൻ്റെ മേലിൽ വെച്ചു കുടം നാല് പന്ത്രണ്ട് കുടം വെള്ളം അതിന് മീതെ ഒഴിച്ച് കാരണം ഇവൻ തീപ്പെട്ടി ഒരിച്ച് തീ കത്തിച്ചാന്ന് ആരും പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലപോലെ നനച്ച് കുതിർത്തു പന്ത്
ബലിപീഠത്തിന് ചുറ്റും വെള്ളം ഒഴുകി ചാലിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പ്രാർത്ഥന രണ്ടേ രണ്ട് സെന്റൻസ് ദീർഘമായ എസ് എ ഒന്നും എഴുതിയില്ല നാൽപ്പത് രാവ് നാൽപ്പത് പകലും ഒന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കർത്താവ് എന്ന് ഇറങ്ങി വരണമേ എന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തൊരു വ്യക്തി രണ്ടേ രണ്ട് സെന്റൻസ് രണ്ടേ രണ്ട് സെന്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏലിയ ദഹനബലിയുടെ സമയമായപ്പോൾ ഏലിയ അടുത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും ദൈവമായ കർത്താവ് അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കൂബിൻ്റെയും ദൈവമായ കർത്താവ് അങ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമാണെന്നും ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനാണെന്നും അങ്ങയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്നും അങ്ങ് ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമേ അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കൂബിൻ്റെയും ദൈവമായ കർത്താവ് അങ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമാണെന്നും ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനാണെന്നും അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്നും ഇപ്പോൾ അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തണം കർത്താവ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം അങ്ങ് മാത്രമാണ് ദൈവമെന്നും ഇതാണ് ഏലിയ ഇതാണ് ഏലിയയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അങ്ങ് മാത്രമാണ് ദൈവമെന്നും അങ്ങ് ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നെന്നും ഈ ജനമറിയേണ്ടതിന് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കൂബിൻ്റെയും ദൈവമേ അങ്ങ് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവമെന്നും ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനാണെന്നും അങ്ങ് അരളി ചെയ്ത വചനമനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്നും ഈ ജനമറിയേണ്ടതിന് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം അങ്ങ് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ സത്യദൈവമെന്നും അങ്ങ് ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അങ്ങിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നെന്നും ഈ ജനമറിയേണ്ടതിന് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തീയിറങ്ങി രണ്ടേ രണ്ട് സെന്റൻസ് ഓ നമ്മൾ എന്തോരം കിടന്ന് അലറിയിട്ടാണ് എന്തോരം കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടേ രണ്ട് സെന്റൻസ് ജീവിതം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തവൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ തീറങ്ങും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് കാഞ്ഞൂർ ദേശത്ത് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം പറയുന്ന സന്ദേശം അതാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് തന്നെ പറയുന്നത് ദൈവം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ തരുന്ന സന്ദേശം അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക 